zapraszamy. Nasz szanowny gość już jest z nami. To pan ksiądz pozwoli, że przeczytam to, co, to, to, to taką krótką sentencję. Tadeusz Bogdan Isakowicz Zaleski, pseudonim Jacek Partyka, Jan Kresowiak, ksiądz Robak, urodzony 7 września 1956 roku w Krakowie. Polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i katolickiego, działacz społeczny, historyk kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Uśmiechu, Krzyża Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa. Czy ksiądz chciałby dodać jeszcze coś do tego swojego dorobku? Czy, czy, a czy może wizy... wizytę w Niechlowie, czy może wizytę w Miechowie? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że będę siedział, ale mam uraz prawej nogi i dzięki temu, że Fundacja Brata Alberta przywiozła mnie tutaj i odwiezie, będę mógł się z Państwem spotkać. No najpierw chciałem wyrazić ogromną radość, że po raz pierwszy jestem w Waszej miejscowości na tak doniosłym wydarzeniu. Moim msza święta, poświęcenie tablicy, dziś to w tej chwili spotkanie. Jestem pełen uznania dla organizatorów, dla władz samorządowych, gminy i wioski, ale także dla stowarzyszenia Przystań Trzy Dęby, tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze. I dlatego, że na tym polega siła naszego środowiska, rodzin kresowych, że są młodzi ludzie, bo to jest naturalne. Najpierw moi rodzice, dziadkowie, oni już odeszli. Moje pokolenie, ale teraz następne pokolenia muszą to przejmować. I wtedy ta pamięć będzie trwała, jeżeli młodzi się będą angażować. Dlatego chciałem wyraźnie na samym początku ogromne, e, ogromną wdzięczność. E, wcześniej nie znałem ani kolegi, ani nikogo z Państwa. Przez internet trochę była dla mnie taka ra randka w ciemno. No, ale zasięgnęłem języka we Wschowie, takiej miejscowości, do której często jeżdżę. Tam jest Towarzyszenie Huta Pieniacka, no, które dało dobrą rekomendację, że tutaj w tej gminie są porządni ludzie, kresowiacy. Więc Dziękuję. dzisiaj jestem. Dziękuję. Proszę księdza, na początek, ponieważ zaproponowany tytuł naszego panelu to jest Polskość, Ksiądz zaakceptował ten tytuł. Chcielibyśmy pokazać film, który, e, pewne, który przedstawia pewną definicję polskości. Prosimy wszystkich Państwa o obejrzenie. O moich mnie do pytania, które ręczy mnie od dawna, na które i głośno, i po cichu no. próbowałem już odpowiedzieć. Kim ja właściwie jestem? Trochę jestem Niemcem. Trochę też Litwinem. Trochę jestem Tatarem. Trochę też Francuzem. Może i Rosjanem, ale tego nie jestem pewien. Trochę jestem luterański, a trochę kalwiński, trochę prawosławny, ale i owszem, także rzymskokatolicki i trochę, co wynika z mojej tatarskości, także mahometański. Jedno jest tu pewne, nie ma we mnie ani kropki polskiej krwi, ani kropelki, a w moich komórkach wszystkich nie ma ani kawałeczka, ani ułamka polskiego genu. No to dlaczego jestem Polakiem? I czy jestem Polakiem? A żeby to jeszcze tą moją, jak to nazwać, sytuację narodową, może lepiej chcę, żeby tą moją sytuację istnieniową uczynić bardziej skomplikowaną, to muszę powiedzieć, że ja nigdy do polskości nie aspirowałem. Nigdy jej też nie wybierałem, 
a nie wybierałem jej i nie aspirowałem do niej, dlatego że nie było takiej potrzeby. Bo jeszcze jako mały chłopczyk w okupowanej przez Niemców Warszawie, gdzieś koło roku 1943, miałem wtedy 8 lat, na tajnych kompletach, które odbywały się w mieszkaniu dziadka Szulca przy ulicy Koszykowej, recytowałem polskie wierszyki i śpiewałem polskie patriotyczne piosenki, nie zadając sobie pytania, kim jestem. Zacząłem je sobie zadawać znacznie później. Jeden z tych pierwszyków oczywiście pamięta, bo pamięta go każde polskie dziecko. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. Czymże jest więc polskość? Ona nie jest ani biologiczna, ani genetyczna. Ona nie bierze się z krwi, a nawet, jak pokazuje mój przykład, może dość wyjątkowy. Nie bierze się z pochodzenia. Polskość to jest straszna siła duchowa. I to nie my ją wybieramy, bo nie możemy niczego wybierać. To ona nas wybiera. Ona chce nas mieć i wtedy nas wybiera. Nie ja ją wybrałem dla siebie. Myślę, że to ona mnie wybrała, bo chciała mnie mieć. Ale wybrała was, moi drodzy, wszystkich. Bo chce was mieć. Nie należy pytać o pochodzenie, o geny, o krew. Należy tylko oddać się tej strasznej sile. A ona całą resztę za nas załatwi. Proszę księdza, jeżeli tak pojmujemy polskość, a chyba zgodzimy się z tą definicją, to oznaczałoby to, że tym duchem będzie zespół pewnych wartości uniwersalnych. I tutaj mamy pierwsze od razu pytanie. Jeżeli tak, to jak to się stało, że przez tyle lat w tak cywilizowanej wydawałoby się Europie Polacy byli okupowani aż do 1918 roku i później również te, także? Może najpierw odniosę się do słów pana Rymkiewicza, który jest pochodzenia Niemcem, zresztą zmienił później nazwisko, jak dobrze pamiętam, na polskie. Rzeczywiście można być i w ten sposób Polakiem, że nie pochodzi się z rodziny polskiej, ale ze względu na wychowanie, zamieszkanie i także wybór jest się Polakiem w znaczeniu decyzji świadomej przynależności do danej kultury bo myślę, że tu jest mowa nie tylko o narodzie, ale o kulturze cywilizacji. Akurat w mojej rodzinie, która pochodzi z Kresów Wschodnich, chociaż ja się sam urodziłem w Krakowie już, to ze strony ojca byli to Polacy, e, mieszkający w wiosce Korościatyn, koło Nasterzy, z powiat Buczacz, ziemia tarnopolska, przynajmniej od kilkuset lat. To nie byli osadnicy, to byli ludzie tamtejsi czyli tam już urodzeni od wieków, autochtoni. Natomiast ze strony matki to byli Ormianie, ale też Rusini. Ormianie uciekali do Polski przed prześladowaniami tureckimi, muzułmańskimi. Osiedlali się w Kamieńcu Podolskim, w Stanisławowie, w Kutach nad Czeremoszem. Akurat moja rodzina pochodzi z Ujsca koło Stanisławowa. I rzeczywiście, niezależnie jakim językiem moi dziadkowie, prapra, dziadkowie mówili w domu, należeli też do trzech różnych obrządków chrześcijańskich, no to czuli się Polakami. I jeden z arcybiskupów ormiańskich, Józef Teodorowicz, najwybitniejszy, który był polskim senatorem i posłem, w tym roku jest 80. rocznica jego śmierci, 
pisał tak, że my Ormianie, czyli ci mieszkańcy w Polsce, mamy dwie ojczyzny, Armenię i Polskę. I obie ojczyzny kochamy jednakowo. Więc można być obywatelem kilku państw, ale równocześnie być lojalnym obywatelem. Bo to, co odróżniało e, powiedzmy Jormia, moich przodków i na pewno też rodzinę pana Rymkiewicza, e, e, oni, my, myśmy, czy oni, zawsze się będziemy to mówić, nie czuliśmy się obcymi na tej ziemi. Byliśmy częścią Rzeczypospolitej. Dzisiaj, gdybyśmy tak rozebrali na czynniki pierwsze genealogie wielkich naszych bohaterów narodowych z Kresów, no to naprawdę znaleźć Polaka w stu procentach byłoby bardzo ciężko, bo przecież z Kresów pochodził Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, który na przykład przez matkę też był z pochodzenia ormieńskiego, Józef Piłsudski, Moniuszko i same nazwiska, Kościuszko, białoruskie nazwisko. Wszystko wskazuje, że ci ludzie byli mieli korzenie inne. Natomiast wybranie polskości polegało na, moim zdaniem na dwóch rzeczach. Po pierwsze kultura, a więc utożsamianie się z tym wielkim dorobkiem wieszczów naszych poetów, z całą cywilizacją polską i to jest chyba najważniejsze. A drugie to lojalność wobec państwa polskiego. Nawet wtedy, co było pod zabraniem. Dlaczego Polska straciła niepodległość? No właśnie, dlaczego? No, ja może w skrócie powiem, są dwa powody. Agresja naszych sąsiadów, a druga sprawa, no anarchia, która była w Polsce i dlatego, jeżeli cokolwiek porównujemy obecne czasy do przeszłości, to te dwa niebezpieczeństwa zawsze są. To nie jest tak, że jest się niepodległym i zawsze będziemy niepodległym państwem. Daj Boże! Ale trzeba się umiejętnie bronić przed agresją zewnętrzną, a równocześnie przed tą anarchią, która prowadzi do destrukcji. Ja tutaj mam właśnie też pytanie. Mamy tutaj pytanie właśnie odnośnie anarchii za chwileczkę. Ale teraz chciałbym też zapytać o to, skoro mamy tutaj do czynienia właśnie z taką możliwością utożsamiania się z pewną, z pewną cywilizacją polską. To dlaczego, to tutaj myślę, że odpowiedź nasuwa się pytanie, dlaczego ONUPA wspólnie z NSDAP i z komunistami dążyli tak naprawdę do fizycznego wyniszczenia polskości? Czy jest jakiś wspólny mianownik między tymi trzema totalitaryzmami? Ja chciał, powtarzam za Normanem Davisem, który zrównał komunizm i narodowy socjalizm jako systemy, które opierały się na eksterminacji wyselekcjonowanej tak naprawdę słabszej grupy. A banderyzm? No może tak po kolei, bo to trudno dzisiaj tak na, e, trzeba być specjalny wykład monograficzny, żeby te, tą sprawę omówić. Ale po kolei, oprócz e, cywilizacji polskiej, na tych terenach rozwa, rozwijały się inne ideologie. Ja nie mówię o tym, że Niektóre narody chciały mieć własne państwo, bo to jest zrozumiałe. To trudno mieć pretensje do Litwidów czy Ukraińców, którzy chcieli w pewnym momencie mieć swoje państwo. Można to zrozumieć. Tylko, że ideologie, które prowadziły do e, utworzenia wolnego państwa czy do dominacji nad innymi były straszliwe. W wypadku Niemców to jest, bo to cały czas dzisiaj słyszymy ten spór, czyje były obozy. Tak? W wypadku Niemców był to świadomy wybór narodu niemieckiego, który na drodze demokratycznej wybrał narodowy socjalizm, czyli nazizm. A nazizm to jest zło wcielone w postaci, że my jesteśmy najlepsi, lepsi, inni to są podludzie i ci lepsi mogą wymordować tych na dole. No to, to nie tylko Holokaust Żydów, to jest także przecież zagłada Polaków, Słowian wielu innych narodów straszliwe zbrodnie. Za to odpowiada naród niemiecki, który nie do końca zresztą się rozliczył e, z tą sprawą. W wypadku komunistów, to ja bym tak łatwo nie postawił znaku równości między Rosją a komunizmem. Dlatego, że Rosja zawsze była imperialna. Oczywiście carowie, nasi zaborcy, 
Natomiast komunizm nie został przez Rosjan wymyślony. No już nie będę mówił przez kogo został, bo nie chcę być tu o antysemityzm podejrzany, ale najważniejsi myśliciele komunistycznej dolozy to byli Żydzi, którzy oderwali się od swojej też religii, bo oni byli niereligijni. Ci, którzy tworzyli komunizm, Marx, no wiadomo, w Polsce to 80% członków komunistycznej partii Polski to byli Żydzi. I tylko to też nie jest związane z narodem żydowskim. Natomiast ten straszny system komunistyczny pasożytował na Rosji. I najpierw wymordowano tam całą arystokrację, wymordowano duchownych, prawosławnych. I z tej straszliwej mieszanki Rosji z komunizmem powstało kolejne imperium, które chciało zniszczyć inne, które prowadziło świadomą zagładę ludobójstwa. No zbrodnia katyńska to nie tylko zamordowanie oficerów, ale również inteligencji, czy syłki na Sybir do Kazachstanu, tylko dlatego, że były to rodziny polskie, czy nawet sołtysi, leśnicy byli wywożeni, kolejarze, bo wszystko było to z państwem polskim. Ale o tym w historii mówimy, lepiej czy gorzej. Natomiast trzeci system, który powstał i był antypolski, to, był, to była ideologia banderowska. Niezależnie jak ją będziemy nazywać, banderowcy to jest pewien skrót myślowy, pochodzi od przywódcy jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Stepana Bandery, nawiasem mówiąc syna księdza grecko-katolickiego, który był wykonawcą tej ideologii. Głównym myślicielem był Dmytro Donco, który powiedział Ukraina dla Ukraińców. Czyli każdy inny obcoplemieniec, Polak, Ormianin, Żyd, Rosjanin miał być poddany eksterminacji. Ale nie tylko, że go wywieziono, czy spalono jego dom, ale po prostu zamordowano. I on wprowadził pojęcie twórczy terror, czyli można zabijać, mordować po to, żeby powstała samostyjna Ukraina. Czyli to są całkowicie inne metody niż inne kraje wybrały. Na kim wzorowali się banderowcy? Na Niemca. No właśnie, tak. I ja jeszcze tylko dodam, że ten system nie został do końca opisany. Bo ze względu na... w czasach PRL-u, no wiadomo, Ukraina to był Związek Radziecki, więc nie wolno było mówić. Natomiast od 30 lat już mamy trzecią Rzeczpospolitą i też rzeczywiście, o co ja mam ogromne pretensje, ten system nie został zdefiniowany i nie został osądzony. No właśnie, żeby nie mówić, schować głowę w piasek, to się poprawią relacje polsko-ukraińskie. No to jesteśmy świadkami dzisiaj, jak państwo Izrael i Ukraina wspólnym głosem atakują nie tylko ustawę, którą bo moim zdaniem bardzo słuszną, którą przyjął Sejm i Senat Polski, ale równocześnie atakuje także prawo Polski do w ogóle decydowania o swoich sprawach. Tak, wrócimy jeszcze tutaj do tej kwestii niemieckiej w ludobójstwie ON UPA, ale jeszcze na początku chciałbym dopytać o tą polskość. Czy to nie jest tak, że pomimo odmienności kulturowej Polskość właśnie oznacza umiejętność dogadywania się z innymi nacjami, takimi jak Ormianie, Żydzi, Tatarzy? No znowu to by wymagało. Tu są moje dwie takie książki, bo w ogóle tu Fundacja Brata Alberta, którą prowadzę, to jest Fundacja dla Osób Niepełnosprawnych, wydaje te moje książki, oni to sprzedają jako cegiełki, więc tu dwie szczególnie polecam. To jest e, Żywa Historia, gdzie ja opisuję skąd się wzięło pojęcie kresy i co się w ogóle działo na tych kresach. Oczywiście też te rzeczy bardzo pozytywne i przemilczane ludobójstwo na kresach, gdzie pisze już o tym zagładzie Polaków, ale także książce chodzi mi tylko o prawdę, czy tam na ścieżkach historii. W sumie konkluzja jest taka, że fenomenem na skalę światową były kresy wschodnie w znaczeniu dawnej monarchii Jagiellońskiej, która powstała dobrowolnie w wyniku małżeństwa dwojga władców. Tutaj przypomnę, że jedynym królem Polski w historii była Jadwiga Andegaweńska, 
i po zamóż pójściu za Władysa Jagiełę powstała dobrowolna Unia, czyli nie mieczem, nie przez naniaz, dobrowolna Unia, na terenie której od morza do morza, stąd pojęcie między morze, mieszkało dwadzieścia kilka narodowości. Tatarzy tu wspomniani przez pana Rymkiewicza, Niemcy, Żydzi, oczywiście Rusini, którzy podzielili się później na Ukraińców, Białorusinów, Rosjach i wiele, wiele innych narodowości. Grecy nawet, Wołosi, czyli Rumunii, Karaimi. I co było żelazną zasadą Jagielonów, co stało się moim zdaniem takim fundamentem też polskiej cywilizacji na tych terenach, że wszyscy mają jednakowe prawa. Oczywiście były różnice klasowe, czyli szlachta, chłopi i tak dalej, ale e, szlachcic polski, czy był takiego wyznania, czy innego, czy miał geny polskie, niemieckie, czy inne, to miał te same prawa. Nikt nikogo nie prześladował za wyznanie. E, tutaj sp, y, 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 wspominamy Ludwikówkę i wiele innych miejscowości, które ja tam ze wzruszeniem przeczytałem na tej tablicy. W wielu tych miejscowościach, zwłaszcza tych dużych, jak tam Rochatyn, Stanisławów, Kołomyja, gdzie też moja rodzina częściowo przez pewien czas mieszkała, dosłownie na jednej ulicy, często na rynku, obok siebie, był kościół rzymskokatolicki, do którego uczęszczali Polacy i modlili się po polsku, oczywiście po łacinie, ale kazania po polsku i czytania. Cerkiew grecko-katolicka, na innych terenach to z kolei była prawosławna, na Wołyniu czy na Białorusi, protestanckie, były synagogi żydowskie, a nawet meczety w niektórych miejscach, zwłaszcza na północy, czy świątynie Karaimu. Nie tylko, że nikomu to nie przeszkadzało, ale to powodowało, że yy, yy, ci ludzie się wzajemnie szanowali. Do jednej klasy. Kiedyś pisałem w jednej książce historię gimnazjum w Stanisławowi. Zachowały się listy z, yy, uczniów, znaczy dzienniki z, z, z ilością uczniów. I po czym było poznać, że byli katecheci rzymskokatolicy, katecheci greckokatolicy, był pastor w szkole zatrudniony i rabin. To wskazywało, że tyle dzieci z tych różnych narodowości i wyznań chodziły do jednej klasy. Nie tylko, że to nie przeszkadzało, ale uczyło te dzieci i ludzi szacunku. Przecież starsi ludzie do dzisiaj mówią, w wypadku Bożego Narodzenia Polskie i Ruskie Święta. U mnie do końca, dokąd babcie żyły jedna i druga, robiono kutie nie tylko na 24, ale również na 6 stycznia, a z kolei część rodziny była właśnie obrządku ormiańskiego, no to jeszcze dodatkowo w inne święta. E, tak samo Żydzi jak obchodzili, spokojnie mogli funkcjonować. Nawet nie znali języka polskiego, bo im to było niepotrzebne, bo żyli w w takich społecznościach, gdzie się świetnie porozumiewali i dysz, i wiele innych języków. I myślę, że to jest to piękno kresu. Co zniszczyło to? A no zniszczyły te systemy, o których mówiliśmy, komunizm i e, e, narodowy socjalizm, które rozwaliły, bo to było e, zagrożenie dla tych systemów. Właśnie. Czy w takim razie formuła naród nie jest przypadkiem sprzeczna z definicją polskości? No to już byśmy się tutaj znowu sprzeczali. Co to znaczy naród? No, no, ja jestem zwolennikiem e, te, tego określenia naród Rzeczypospolitej. To znaczy, że oczywiście kultura polska, język polski jako urzędowy wcale nie wykluczał tego, że na tych samych terenach były inne społeczności, które posługiwały się innym językiem, nie należały do obrządku rzymskokatolickiego, a mogły się czuć obywatelami. I teraz co jest ważne, że to społeczeństwo obywatelskie nie zabraniało tym ludziom, nie, nie odbierało im praw. A przecież na zachodzie były wojny religijne, w wypędzanie, Żydów wypędzono z, z Hiszpanii, z Portugalii, z Niemiec. Hugenoci francuscy, czyli Kalwini, uciekali właśnie do Polski. Ormianie, moi przodkowie, też do Polski uciekali. 
Dlaczego uciekali? Bo wiedzieli, że tu im nikt krzywdy nie zrobi. Oczywiście jest jeden warunek, że wszyscy muszą być lojalni wobec państwa polskiego. I niestety to, co mieliśmy do czynienia, szczególnie w czasie II wojny światowej, okazało się, że część, nie, nie wszystkie, ale niektóre mniejszości narodowe nie są lojalne wobec państwa polskiego. Czyli była kolaboracja z Niemcami czy Sowietami. To były też mordy na Polakach. I dzisiaj e, pojęcie narodu polskiego jest moim zdaniem trochę inne niż było w okresie Rzeczypospolitej obojga narodów. Tam obywatel oznaczało polskiego poddanego, znaczy poddanego króla, który to królestwo akceptował, szanował tą Rzeczpospolitą. Jeszcze na koniec tej, tego wstępu chciałbym e, zapytać o właśnie to wartolstwo i to, tą anarchię, o której mówił ksiądz. E, wydaje mi się właśnie, że jest e, tak, że właśnie w polską kulturę i tą cywilizację, o której mówiliśmy, wpisany jest spór i że to właśnie nierzeczliwi przypisywali nam na przestrzeni wieków łatkę anarchistów i warchołów. A czy nie jest właśnie tak, że to właśnie jest nasza demokratyczna, w cudzysłowie, recepta, która uodparnia nas na nienawiść, na ideologię i zapobiega ludobójstwu? No to jest... Niestety, no jest w polskiej mentalności taki gen, no, który bardzo tak kolokwialnie mówimy szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, czyli że pe, pewna, pe, pewien brak akceptacji dla, pań, dla władzy państwowej powodował, że cio, każdy ciągnął swoją stronę. To jest niestety efekt e, słabości władzy królewskiej, mo, e, tworzenia państw oddzielnych, praktycznie magnackich, teoretycznie jedno państwo w rzeczywistości każdy sobie rządził. I um, pomimo różnych reform, no Konstytucja 3 maja, nie wiem czy Państwo wiecie, była w wyniku zamachu w sumie stanu, wykorzystano obecność innych posłów, to powodowało, że rządzenie Polską było bardzo trudne. A kto to wykorzystywał? No nasi sąsiedzi, którzy byli agresywni, bo to my, mamy tego pecha leżeć pomiędzy dwoma bardzo agresywnymi, jeszcze od południa Turcy byli Tatarzy. Natomiast jaka jest też przesłanie dla dzisiejszych czasów, to pięknie określił pisarz lewicowy Bronisław, znaczy Broniewski, Władysław, tak, jak dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, Władysław Broniewski, który napisał tam w takim wierszu związanym z wybuchem II wojny światowej, bardzo taki, taki można powiedzieć, emocjonalny przekaz, napisał, że są rachunki krzyw w naszej ojczyźnie, których obca dłoń nie przekreśli. I to jest przesłanie dla dzisiejszych czasów, że nawet jeżeli są w Polsce spory, silne spory, to nie obca dłoń ma to przekreślić. Dlatego no, ja strasznie boleję, jak ktoś o pomoc e, bratniom w cudzysłowie już zwraca się do obcych mocarstw tak? i mówi, przyjedźcie tutaj, trzeba w Polsce zrobić porządek. Bo kto to tak zrobił? Targowica. Targowica, miałem okazję być na Kresach, jechać z Kijowa do Charkowa i przejeżdża się przez taką malutką miejscowość, gdzie każdy Polak, jak czyta nazwę tej miejscowości, Targowica, to aż mu tam podskakuje w samochodzie. No w tej malutkiej miejscowości na granicy między ówczesną Polską a Rosją zebrali się ludzie, którzy uznali, że to caryca, e, mówię tak już kolokwialnie, caryca rosyjska ma polskie sprawy rozwiązywać. No czym się to skończyło? Rozbiorami się skończyło. Więc myślę, że tutaj e, pomimo tych sporów powinniśmy patrzeć na dobro e, państwa, a także na dobro tej kultury, którą która na Kresa Wschodniej była. Wracamy teraz już do naszej, naszego tutaj e, głównego tematu związanego z, e, z Ludwikówką. E, w książce Henryka Komańskiego i Szczepana Siekielki Ludobójstwo czytamy dekalog o UN. E, to jest książka, która dokumentuje ludobójstwo na Kresach. 
Widzimy, że już na poziomie dogmatycznym była to organizacja zbrodnicza. Ukraińska strona, strona stara się zrównać AK, czyli Armię Krajową i OUN. A jaka jest prawda? Czym różni się AK od OUN? Na, również na tle tych, te, tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, y, bardzo się cieszę, że tu mamy napisane w, y, spotkania Ludwikówce z tym, że przepraszam, ja jestem trochę taki y, zasadniczy, jeżeli chodzi o sprawy historyczne, są dwie różne Ludwikówki. Mam nadzieję, że my tu rozmawiamy o tej Lidwikówce, która jest koło Bursztyna. Nie istnieje, no bo ślad nie ma. Nie jest to Ludwikówka na Wołyniu, powiat Dubno, chociaż one są mylone. Więc widziałem już dzisiaj publikację, gdzie to jest pomylone. To są dwie różne Ludwikówki. Obie zresztą zostały wymordowane przez banderowców, tylko jedna w 1943 roku, druga w 1944. E, więc właśnie skąd się wzięła zagłada Ludwikówki, Korościatyna, gdzie żyli moi dziadkowie, czy tam gdzie Ormianie, Kuty na Czeremosze. Skąd się to wszystko wzięło? To się nie stało dopiero w 1939 roku, bo e, spór między Polakami a Rusinami, którzy przyjęli później nazwę Ukraińcy, może później na końcu powiem, że według mnie nazwa Ukraina to jest sztuczna nazwa, bo Ukraina absolutnie co innego oznacza, nie, nie, nie Lwów, nie Stanisław. Ale ten spór to były zetknięcie się dwóch cywilizacji. Czyli po stronie polskiej była ta cywilizacja europejska, można powiedzieć etos rycerski. Czyli trzeba walczyć, legiony, powstańcy, no bitwa warszawska, ale to zbrojni przeciwko zbrojnym. Oczywiście nie było tak, że wszystko tam po stronie polskiej zawsze było cacy. Zdarzały się zbrodnie, zdarzały się e, różne tam pogromy i tak dalej, ale to było napiętnowane, bo etos był rycerski. No, każdy, który szedł do Legionu wiedział, że on nie, ma, nie może zabijać jeńców, nie może torturować, bo to było jakby sprzeczne z całą koncepcją. I po tej stronie była również Armia Krajowa, która była naturalnym, naturalną kontynuatorką idei Legionów czy wielu innych formacji niepodległościowych. Natomiast co się stało po stronie ukraińskiej? Ukraińcy nie mieli szlachty swojej, bo ona się totalnie spolonizowała. Słynny Jeremi Wiśniowiecki, którego nam się wypomina, że to był taki krwawy Bagdad Polski, on, on nie miał kropli krwi polskiej. To był Rusin, jego matka była Mołdawianką, czyli Rumunką, ale że był magnatem Polski, no to e, tak, tak się go określa. Więc szlachta się spolonizowała, nie było elit, i kto był tym takim tworem, e, jaka warstwa była e, no, tym, takim motorem napędowym rozwoju? To byli Kozacy. A Kozacy to niestety jest cywilizacja nieeuropejska. To jest, są dzikie pola, to jest e, Zaporoże, to jest e, ustawiczny konflikt z Tatarami i Turkami. Równocześnie przejęcie tych metod. Jak ktoś czyta różne wspomnienia, niekoniecznie ogniem mieczem, bo, czy pan Wołodyjowski, ale e, pamiętniki, no to wie, że na tych terenach nabijanie na pal, czyli obdzieranie ze skóry było normą pewną, w cudzysłowie normą. Niestety e, ci, którzy chcieli niepodległej Ukrainy, oparli się o te doświadczenia kozackie. Ja dzisiaj w Kazaniu wspomniałem, że w tym roku obok 250 lat Konfederacji Barskiej mamy 250 lat Rzesi Humańskiej. Humań to jest taka miejscowość, miasto na Podolu. I w roku 1768, zresztą za dużą podjudzeniem ze strony Rosji, hajdamacy, czyli kozacy, tacy rozbójnicy, napadli na Humań i wyrżnęli wszystkich Polaków, e, Żydów, e, duchownych rzymskokatolickich, greckokatolickich itd. To, była, to był pierwszy przykład takiego ludobójstwa, które polegało na wyrzynaniu wszystkich. 
Teraz był taki spór najnowszy, bo codziennie jest jakiś spór w te, o naszą historię. Taki ostatnio mamy miesiąc. Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział o wymordowaniu Żydów przez Hetmana Chmielnickiego. No, to coś, co każdy historyk powie, że tak. No i wielki spór, że my bezczyścimy bohatera narodowego Ukrainy. Dobrze, tylko że ten bohater narodowy wyżynał nie tylko Polaków, ale wyżynał też Żydów. Więc to wszystko, na tym wszystkim wyrósł, o, wy, wyrósł ruch banderowski. I teraz, czym się różni ludobójstwo dokonywane przez banderowców od ludobójstw dokonywanych przez Niemców czy Sowietów? Oczywiście każde ludobójstwo jest straszne, no nie ma łagodniejszych czy gorszych. Ale w wypadku ludobójstwa dokonanego przez banderowców to było szczególne okrucieństwo, które dziwiło nawet Niemców i sobie. Niemcy robili to mechanicznie. Zapędzali Żydów do komór gazowych, pacyfikację polskich wsi, rozstrzeliwano ludzi, straszne zbrodnie. Ale gdzie by tam Niemcy mieli czas kogoś obdzierać ze skóry, czy E, przy, przybijać gwoździami do, do stodołu. Nie, Sowieci też to robili. Zobaczmy, jak wygląda zbrodnia katyńska. Wyprowadzali oficerów, strzelali w tył głowy. Albo wysyłali na białe niedźwiedzie, gdzie ludzie umierali z zimna i z głodu. Straszna rzecz też, umrzeć z głodu. Natomiast w wypadku ludobójstwa ukraińskiego mamy do czynienia z takim okrucieństwem, jak, jakie w tej części Europy nie miało miejsca od czasów najazdów tatarskich. To może takie Straszliwe, bo śmierć od kuli była tą, jak mówili często, błogosławioną śmiercią. Czyli zastrzelono Polaka, a to jeszcze było szczęście w nieszczęściu. Natomiast nawet w tej wsi rodzinnej, gdzie mój ojciec opisywał to, to napisał takie słowa, że antychryst wstąpił z nieba. Czyli to po prostu diabelskie, co się działo. Opisywał tam mordowanie dzieci, najmłodsza że to ofiara, to kuzynka mojej babci, to miała miesiąc, miesiąc, kołysce była, tak? Miesiąc po urodzeniu i została z tą kołyską roztrzaskana o ścianę. Więc to, to są rzeczy, które wynikały z tej ideologii straszliwej. Na filmie Wojny to jest dobrze pokazane, że tam cały czas wkładano łopatą do głowy tym młodym chłopcom, często niepiśmiennym, gdzieś tam z różnych terenów, że twoim wrogiem jest Żyd, Polak, Lach, to są Rosjanie i tak dalej. I ta straszliwa ideologia wciskana do głowy dawała takie efekty. Więc ruch banderowski już w latach 20. i 30. przygotowywał Lekceważono to, no, tak trochę polska strona nie za bardzo wiedziała, co z tym ma zrobić, ale to wykształciło takie kadry, które później poprowadziły UPA do tych krwawych wydarzeń. Czytamy w rozkazie OUN UPA z dnia 9 lutego 1944 roku, czyli 9 dni dokładnie przed mordami w Ludwikówce, rozkaz do podległych formacji niszczyć wszystkie ślady kościołów i innych polskich domów modlitwy, niszczyć przydomowe drzewa, tak, ażeby nie został ślad, że tam mógł ktokolwiek kiedykolwiek żyć. Do 22 lutego 1944 roku, pamiętam, że ludobójstwo w Ludwikówce było 18 lutego, zniszczyć wszystkie polskie domy, w których wcześniej mieszkali Polacy. I jeszcze jest dodane tutaj, jeszcze raz zwróćcie uwagę na to, że jeżeli gdziekolwiek i cokolwiek zostanie, to Polacy będą mieli pretensje do naszej ziemi. Czy ten rozkaz obrazuje różnicę między OEN, UPA i Jaka? Tak, oczywiście, bo tutaj no jakby są dwie kwestie. Jedna to są metody, tak? Metody, które, jak wspomnę, nawet przy pewnych błędach ze strony polskiej nie można nazwać metodami ludobójczymi. To były, było to oparte jednoznacznie o etos. 
który ja nazywam metosem rycerskim, tak na skróty. Natomiast po drugiej stronie to była zagłada całej społeczności, bo to nie była walka, z wa że UPA walczyła z AK. Oczywiście w pewnych momentach walczyła, ale cho tutaj chodziło coś innego, że formacje UK, e, e, UPA wspierane przez siekierników, czyli chłopów ukraińskich, bardzo często podbuntowanych przez banderowców, atakowały te wsie po to, żeby wyrżnąć ludzi, czyli to nie była walka. No, jaka może być walka z, z dzieckiem w kołysce, tak? co to za wojna. Ale też chodziło o zniszczenie śladów polskości. I ten cytat, który tutaj kolega za, y, przytoczył, rozkaz, jest również w mojej książce Przemilczane ludobójstwo. Tam jest ono rozszerzone, że należy niszczyć właśnie kościoły, e, szkoły, a nawet wyrywać drzewa owocowe, bo Polacy słynęli z tego, że sadzili wszędzie drzewa owocowe, tam wiśnie, pamiętam z opowiadań, te słynne czereśnie, wiśnie, ule zakładali, huta, no to nie huta tyle z żelazna też, ale huta szklana, czyli produkcja szkła, więc Polacy tam wprowadzali wiele elementów cywilizacyjnych. Chodziło o to, żeby to wszystko zniszczyć żeby ślad nie został po Polakach. Proszę zauważyć, że wiele wsi, tak jak Ludwikówka wasza, nie zostało odbudowane. I z, zatarto te miejsca. E, jest, jest akcja w tej chwili od wielu lat oddolna stawiania krzyży na miejscu wsi, które zostały zrównane ziemią. Pan Janusz Choroszkiewicz to organizuje. On postawił 40 kilka krzyży widziałem wiele dokumentacji tej jego akcji oni przyjeżdżają na teren gdzie nie ma śladu, że ta wieś była, już w ogóle nie wiadomo gdzie ci ludzie są pochowani, często za pomocy GPS-u oni wyznaczają, że tutaj w tych hasztach prawdopodobnie był kościół pi razy oko, bo też nie są w stanie tego, jak kościół był drewniany sprawdzić i stawiają krzyż, na którym pisze tylko tyle, że tu była taka wieś Huta Piedziacka, o której wspomniałem, nie ma śladu po tej wsi i wielu innych. To rzeczywiście była też walka z, z cywilizacją. Tutaj dodam, że cały diabelski pomysł ludobójstwa Polaków narodził się, miał jakby dwie takie pochodne jeszcze. Po pierwsze, że wcześniej był Holokał Żydów, gdzie Niemcy też niszczyli ślady po Żyda, czyli palili książki, burzyli synagogi, to jakby zainspirowało Ukraińców, a drugie, że oni się spodziewali, że wcześniej czy później przyjdzie Armia Czerwona, Polska ponownie będzie chciała na tych teren, te tereny przyłączyć do państwa polskiego, że może będzie plebiscyt, tak jak były te plebiscyty na Śląsku czy na Mazurach, no więc najlepiej wyrżnąć ludzi, żeby nie miał kto w tym plebiscycie po prostu głosować. No i to wszystko powoduje, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że nie, strona ukraińska, mimo że Polska bez przerwy wspiera Ukrainę, pompuje tam pieniądze, wsparcie itd. Strona ukraińska zabrania ekshumacji. Moim zdaniem dlatego, że nie chce nawet, żeby te ślady zostały odnalezione, żeby określono ile tych ludzi leży, gdzie oni leżą, bo to są wtedy jakieś pewne elementy tej polskości, więc te, zakaz ekshumacji to, to jest bardzo przemyślana sprawa, żeby nie doprowadzić do tego, że znowu gdzieś tam powstanie kolejny krzyż i napisze się, że tu leży 300 czy 500 osób, którzy na tych terenach mieszkali. Tak, na, natomiast w tej samej książce znajdujemy fragment, który mówi o doktrynie OM UPA, mówiącej o konieczności zawłaszczania polskiej historii przez Ukrainę. Widzimy, że była to organizacja, która od początku miała na celu kłamstwo i zbrodnie. Czy może, ale czy możemy jednak uznać OM UPA jako reprezentanta narodu ukraińskiego? To może od końca zacznę. OUN UPA nie reprezentowało narodu ukraińskiego jako całości. Ruch banderowski powstał w tej części, która była dawną Rusią Czerwoną, a jeszcze dawniej Rusią Halicką która się znalazła pod zaborem 
austriacki. Ukraj... Austriacy nazywali to Hali... Halicja, czyli Galicja i Lodomeria od Włodzimierza Wołyńskiego. Jak ktoś używa określenia Galicja, w Krakowie jest nawet restauracja pod, te, pod tą nazwą, to no niestety jako historyk muszę powiedzieć, że to jest nazwa zaborców. Nie powinniśmy mówić o tym, że to jest Galicja. Później nazywano to Małopolska Wschodnia. Niemniej na tych, w czasie zaborów w, w Galicji Wschodniej przy ogromnym wsparciu ze strony Austriaków, którzy w zasadzie dzieli rząd, ten ruch się rozwinął jako przeciwwaga dla Polaków. I niestety e, obecnie, jak i wcześniej, jest to ruch dominujący tam. Natomiast e, nikt nie słyszał o, do niedawna o banderowcach w Żytomierzu, w Kijowie, a tym bardziej na Krymie czy na Donbasie. Ja akurat mam rodzinę, moja ciocia wielu lat mieszka w Żytomierzu i mówiła, że nigdy nie słyszała, żeby tam Ktoś kiedyś powiedział, że Bandera jest bohaterem narodowym. Niestety ten diabelski ruch odrodził się w latach 90. przy ogromnym wsparciu emigracji ukraińskiej z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych, która jest bardzo probanderowska. I to, co było lokalnym ruchem i lokalną ideologią, nagle od decyzjami kolejnych prezydentów, zwłaszcza Wiktora Juszczenki i obecnego prezydenta Petro Poroszenki, został rozciągnięty na całą Ukrainę. Takim datą graniczną jest data 9 kwietnia 2015 roku, kiedy w tym dniu przyjechał do Kijowa ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Była wielka feta w parlamencie w Kijowie. Kochajmy się, nawet są takie zdjęcia, że obaj prezydenci, no dość takich rozmiarów, nazwijmy, <gabaryty>, gabaryty już wtedy bardzo sobie wyglądali jak dwa, dwa miesięcy, broń Boże, nie ujmując. Obejmowali się, ściskali, nie żyje Ukraina, nie żyje Polska i tak dalej. I tego samego dnia, dwie godziny później, na tą samą trybunę wyszedł e, deputowany z partii radykalnej e, Juri Szuchewicz, syn dowódcy UPA Romana Szuchewicza, który odczytał przygotowaną wcześniej ustawę, gdzie nie tylko ustano UPA za organizację narodową wyzwoleńczą i za bohaterów, ale równocześnie zaznaczono, że można skazać tak karę grzywny i więzienia tych, którzy tej gloryfikacji się przeciwstawiają. I większość parlamentarna, a więc nie pojedynczy posłowie, większość przyjęła tę ustawę. Z jednej strony to był policzek ewidentny wymierzony w stronie polskiej, a z drugiej strony pokazanie, że ruch banderowski od tej pory jest wspólnym elementem całej Ukrainy. I ta gloryfikacja Ukrainy, yy, bandery, UPA, poprzez czerwono-czarne flagi i wiele innych elementów idzie szerokim frontem. Dzisiaj na naszych oczach Ukraina jest banderyzowana odgórnie. Odgórnie. I młodzi ludzie, którzy tu przyjeżdżają za pracą czy na studia z Ukrainy, w samym Wrocławiu, tu jeden z panów mi mówił, jest chyba 60 tysięcy Ukraińców. Ci ludzie, młodsza młodzi, mają łopatą do głowy wkładane, że bohaterem jest bandera, a kto się sprzeciwia banderze, to jest antyukraińcem. I to, co dzisiaj jesteśmy świadkami, tej e, niesamowitej walki wokół ustawy o ipn to nie tylko spór e, z Izraelem, ale jest ogromny spór z Ukrainą, bo z jednej strony Ukraina trzy lata temu nie pytała Polaków, czy im się podoba ta ustawa, czy nie. Natomiast jak Polacy wprowadzili, no to od razu, że tu jest mniejszość ukraińska, my mamy prawa, mamy przywileje i tak dalej, i tak dalej. No moim zdaniem to, to są straszliwe błędy kolejnych rządów, ja broń Boże tu na politykę nie chcę wchodzić które myślały, a to tak sobie pogadamy, oni zrozumieją, my tam przemilczymy, oni będą kimś innym i tak dalej. No i dzisiaj to się sypie go w gruzy, bo po stronie ukraińskiej mamy silną presję, która powoduje, 
która buduje cały etos młodych pokoleń, nie na prawdziwych bohaterach, jakich Polska i Ukraina miała wspólny, tylko na ludobójca, czyli coś, co de facto wykopuje kolejne rowy między Polakami i Ukraińcami. Natomiast chowanie głowy w piasek przez stronę polską, bez przerwy mówienie cicho, szal, nie ruszajmy, nie dotykajmy, bo lepiej to przemilczyć, moim zdaniem jest tylko zgodą na to zło. Czas nas goni, dlatego pominąłem kilka pytań. A, a, jedno, jedno, dobrze. E, kurczę, który wybrać? Mam nadzieję na następne, na następne spotkania, bo, bo jeszcze, jeszcze co najmniej drugie tyle pytań, albo jeszcze więcej. E, no, może jeszcze tylko za, zacytuję fragment tej książki, zanim przejdę do pytania, że e, sami Ukraińcy nazwali bojówki OUN, Bandery, a w szczególności członków Służby Bezpieki Putiarami i Siekiernikami, co wskazuje na to, że bali się oni tych bojówek bardziej niż Gestapo czy, czy NKWD. E, jest też w tej książce fragment o tym, jak e, o genezie okrzyku Sława Ukraini, który który był po prostu skopiowaniem Heil Hitler i z takim samym pozdrowieniem był wypowiadany. Natomiast tutaj mam właściwie dwa pytania, ale zawarte w jednym i odnoszące się do tego, jaką postawę powinniśmy przyjąć dzisiaj wobec Ukraińców, aby wspólnie odnaleźć w prawdę i, w prawdę i czy ta definicja polskości, którą nam proponuje profesor Dymkiewicz, nie jest fundamentem do właśnie porozumienia? Ja też to podsumuję, przepraszam, bo ja muszę wrócić się do Krakowa jeszcze. Jestem tutaj z osobami z fundacji, które jutro po prostu od rana muszą być w pracy, więc po kolei. Ja postaram się powiedzieć coś pozytywnego na koniec, żeby, bo temat jest ciężki, tak, ale jest taka rocznica, tablica, msza święta i tak dalej. Cały czas mówi się o tym, że Ukraińcy nie mają innych bohaterów, że oni muszą czcić banderę, bo nie mają nikogo. No to, to jest oczywiście bardzo przewrotne, bo co to za naród, który ma kilkaset lat, czy tam do Rusi Kijowskiej sięgając, to jest tysiąc lat, że on nagle nie ma bohaterów. Więc ja na koniec chcę powiedzieć, kto jest naszymi wspólnymi bohaterami? I to w rozmowach z Ukraińcami młodymi można mówić, że to nie jest działanie antyukraińskie. Bo na przykład mój pradziadek był księdzem grecko-katolickim, a więc był Rusinem. No nie pisał Ukrainy w dokumentach, jest jako Rusin. No więc był pochodzenia no, wschodniego, tak? I miał żonę i dzieci. I, Wtedy tam celibat nie było, więc znaczy w obrządku grecko-katolickim i on był absolutnie propolski. I teraz gdzie możemy znaleźć takich właśnie bohaterów? Sięgając też, to oczywiście książęta ruscy, bo przecież wielka, wielkie księstwo kijowskie, chociaż prowadziło wojny z Polską, ono otwarło yy, drogę do chrześcijaństwa tych terenów. Wiemy, że w Polsce to chrzest 966 rok, a 22 lata później, czyli 988 chrzest Rusi, dzięki właśnie wielkim książętom kijowskim. My, niestety później były najazdy Tatarów. Ale z kolei wspomniani przeze mnie kozacy, oczywiście niektórzy z nich służyli w Wojsku Polskim i po stronie Polski. Taką symboliczną postacią jest hetman Piotr Sahajdaczny Konaszewicz. Sahajdaczny dlatego, że nosił ciągle Sajdak, czyli taki futerał na strzał. To miał taki przydomek Sahajdaczny, który razem z Królewiczem późniejszym królem Władysławem IV i hetmanem Chodkiewiczem bronił Chocinia. Więc przed Turkami. Więc proszę bardzo, czcijmy takiego atamana e, Konaszewicza, bo i Polacy, i Ukraińcy się na niego zgadzają. Inny ataman to jest Symon Petlura. Ciągle się mówi o wojskach Petlury. E, e, on też dążył do e, ustanowienia wolnej Ukrainy. 
ale w pewnym momencie zawarł sojusz z Piłsudskim. Piłsudski miał pewną myśl. On uważał, że nie należy całej Ukrainy wcielić, tylko utworzyć te państwa buforowe, czyli tam Litwę, Białoruś i Ukrainę. No więc Petlura. I kto jeszcze? Ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Pola. O tym się mało mówi, chociaż na filmie Wołyń są takie piękne sceny, już są oparte o fakty historyczne, że byli tacy Ukraińcy, którzy nie popierali banderowców, co więcej ratowali Polaków i tacy, którzy zostali zamordowani za to, że ratowali Polaków. Żydzi na przykład mają medal Sprawiedliwy Wśród Narodów, tak? Dla nieżydów, którzy ratowali Żydów. Dlaczego do tej pory w Polsce przez 30 lat nie uhonorowano rodzin, bo to znaczy już są wnukowie tych, którzy uratowali Polaków. Ja 5 lat temu święciłem taką tablicę w Kałkowie, Godowie, koło Starachowi, ziemia kielecka które ufundowało dwóch Polaków, którzy jako mali chłopcy zostali uratowani przez sąsiada Ukraińca. I tam i po polsku, i po ukraińsku to jest napisane. Tutaj jest we Wrocławiu, też na tym pomniku jest dedykacja dla sprawiedliwych Ukraińców. W, Strze w Borowie koło Strzelina też święciłem taką tablicę. W, w, w obornikach śląskich, więc są takie miejsca i to trzeba mówić, że my nie, nie mówimy, że cały naród ukraiński wymordował Polski, tylko że był ten wrzut, ale byli ci sprawiedliwi Ukraińcy. I moje podsumowanie jest takie, że trzeba poszukać tych prawdziwych bohaterów, zło nazwać złem, natomiast e, 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 równocześnie pokazać, co nas łączy. Łączą nas ci prawdziwi bohaterowie. Jeżeli by Polska i Ukraina na tym budowała, a to mamy drogę wspólną. No niestety jest trochę, obe, obecnie jest inaczej. No, trzeba mieć dobrą nadzieję, że kiedyś Ukraińcy sami pójdą po rozum do głowy i zobaczą, że z banderowcami nie, nie wejdą do Europy. Zresztą słusznie jeden z polityków powiedział. Bo jeszcze może tak na końcu ostatnie zdanie na zachodzie Europy się nikt nie będzie przejmował wymordowanymi Polakami. Natomiast banderowcy mordowali też Żydów. Brali czynny udział w Holokauście Żydów. Więc jak widzimy na naszych oczach dzieją się różne wydarzenia. Też wcześniej czy później społeczność żydowska będzie przypominała Ukrainie, że banderowcy brali udział. Zresztą prezydent Izraela, jak był dwa lata temu w Kijowie, to powiedział to publicznie. Prezydent Polski nie zajętał się ani słowem na temat ludobójstwa Polaków, ale prezydent Izraela pojechał i wy wypomniał, że banderowcy OUN brali udział tam w Holokauście. Więc myślę, że e, trzeba tak układać te relacje, żeby powiedzieć tak, Ukraina jak najbardziej tak, wspólne relacje polsko-ukraińskie tak, ale nie zgadzamy się na gloryfikację zbrodniarzy, bo to do niczego nie prowadzi. Dziękujemy. Chyba wszyscy zgodzimy się po, po tej dzisiaj, że, że nas Polaków, jak jakichś wszystkich ludzi, powinna łączyć się pełna, niewybiórcza wiedza historyczna. Tym bardziej, że my Polacy no, nie mamy się czego wstydzić jako naród Rzeczypospolitej, tak? Polskości nie musimy się wstydzić. Dlatego nie powinna nas łączyć, tak jak w systemach totalitarnych, nienawiść do innych i zbrodnia. Dziękuję jeszcze raz księdzu Tadeuszowi Sadowi Zaleskiemu. Jeszcze jedną rzecz powiem, że ja pójdę jeszcze książki podpisywać, bo z góry mówię, że tam Państwo dostaniecie wszystkie paragony i tak dalej, bo to jest wszystko lekarnie. To jest na rzecz Fundacji Brata Alberta. Ja tu prowadzę ośrodki i we Wrocławiu i w Lubinie, niedaleko stąd, ale po całej Polsce Fundacja prowadzi, tam są całe informacje. To jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, no to przy podpisywaniu książek. Natomiast no, po pewnym czasie muszę pojechać. Bardzo serdecznie dziękuję.
i prześlę tutaj koledze, jeżeli Państwo macie maile, to oczywiście ja mam, mam stronę internetową isakowicz.pl, tam wszystkie te portale i tak dalej, też społecznościowe, bo w tym roku jest 75. rocznica ludobójstwa na Wołyniu, bo Ludwikówka tutaj rok później czyli w Małopolsce Wschodniej, więc będzie szereg uroczystości i we Wschowie, i we Wrocławiu, i w Warszawie Centralnej, i w Legnicy będą, i w Zielonej Górze, więc będzie cała taka jakby rozpiska, harmonogram. Ja to wszystko prześlę, Państwo też możecie śledzić, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział, to no, w imieniu Komitetu Społecznego serdecznie zapraszam, a ważne jest to, żeby i te w tych dużych uroczystościach, ale właśnie w tych lokalnych, które tu się odbywają, też brać udział, bo dzięki temu ta pamięć jest. Ten rok jest bardzo ważny, bo jeszcze pod koniec roku wypada stulecie powstania Orlon Włoskich, też sprawa bardzo zapomniana, więc te dwie wielkie rocznice no, bardzo są ważne, a w sumie tośmy zaczęli tutaj u Was ten cały obchód. Dziękuję bardzo. Prosimy jeszcze księdza.